когда я работал в грузинском ресторане. И тогда часто в общественных заведениях случались такие явления, как маски-шоу. Кто-нибудь понимает, о чем идет речь? Маски-шоу – это когда вырывается вооруженный ОМОН в масках, кладет всех лицом на пол, вот, после этого начинается шмон, потом довольные сами собой люди в масках уходят. Вот. И вот как раз мы работали вот в ресторане, и в этот момент мы стали на сцене, в этот момент ворвались люди в масках, положили всех лицом на пол, потом минут сорок они искали то, что им надо, видимо, нашли и удалились. После чего вышел директор ресторана и произнес вот буквально следующую фразу. Наш ресторан извиняет вас за все происходящее. Вот, ну, вот примерно вот в этом же духе я хотел сказать. Итак, хочу заметить, что сегодня отличный народ на сцене. Вот Валерий Степанов сегодня. Попали, что участие мастер. Вот. Он неоднократно, многократно здесь со своими собственными проектами выступал на этой сцене так же, как и Роман Гринев с своим проектом Fusion Port. Бывал здесь не раз. И ну, Петра знают многие, это один из лучших барабанщиков страны. Вот. Не потому что я такой кулик, который свое там, болото хвалит, это просто ну, это объективно так. Вот. И, ну и myself.
Thank you. Итак, следующая композиция, которая прозвучит здесь, нет, я представлю в начале предыдущую композицию, это пьеса Чарли Мингуса, которая называлась «Goodbye Pop by Head», посвященная его другу Лестеру Янгу. Вот такая немножко грустная мелодия. Прощался с своим другом, музыкантом Лестером Янгом. Следующая композиция авторская с моего последнего альбома, который называется Universal Love, который, кстати, можно будет потом, обратившись к менеджеру клуба, приобрести, он тут продается, он там выставлен среди прочей продукции компании Artbeat. Вот. И следующая композиция называется «Лесная песня».
немножко, что вы прямо освоили непривычный ритмический размер 7 восьмых. Раз, два, три, раз, два, раз, два. Вот. И сейчас у нас на очереди авторская музыка, на сей раз уже не моя, на сей раз она принадлежит Перу Петра Ившина. Вот. Ну, довольно актуальную тему пьесы, потому что у всех у нас людей случаются разного рода всякие зависимости. Вот. Зависимости бывают очень разнообразные, начиная от наркотической и финансовой, и заканчивая самыми разными разновидностями, всякие тонкие виды зависимости. Вот. Петр решил рассмотреть такой тоже очень актуальный вид зависимости, как зависимость от влюбленности.
существа, вот, поэтому следующая э, песня, точнее пьеса называется «Рождение».
рождения. И сейчас вот э, продолжится тема нестандартных ритмических размеров. У нас 7 восьмых уже было, и теперь э, наступит размер 11 восьмых. Э, ну, когда-то в, в джазе всему этому началу положил Поль Дезман, саксофонист Дэйва Грубика, когда написал знаменитый хит «Take Five», э, написанный в размере 5 четвертей. Э, э, ну, все, я думаю, знают его, все слышат. Вот это вот. И это как бы такой ему ответ, который называется «Take Eleven».
Шейковая. И поскольку все закончилось с замечательным басовым соло Романа Гринева, то следующая композиция как раз принадлежит тоже его авторству. И затрагивает она не менее важную тему, чем э, рождение, зависимость от влюбленности и так далее. Эта тема называется карма. Карма – это в переводе с языка санскрита значит действие. То есть ну, действие тела, речи и ума, которые нами производятся. Или ну, закон кармы, который называется, ну, подразумевает закон причинно-следственной связи. Вот. Или взаимозависимости. И, и так Роман Гринев, пьеса «Карма».
так это называлось «Утро». И в заключение нашей программы прозвучит композиция, отсылающая к бразильским карнавалам. И называется она «Чувство мелодии». Так, а чувство карнавал там уже <смех> начался. <смех> Не на шутку.
Валерий Степанов, Роман Гринев, Петр Ившин.